डियर स्टूडेंट्स टुडे इज़ योर थर्ड लेक्चर जिसके अंदर हम डेरिवेशन ऑफ कॉड्रेटिक फॉर्मूला अटैम्प्ट करने लगे हैं बेसिकली सबसे पहले मैंने लिखा है जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज ए जर्नल कॉड्रेटिक इक्वेजन हमेशा याद रखिएगा जर्नल कॉड्रेटिक इक्वेजन की ये शेप और इसको हमेशा याद रखना ऑल द टाइम ये भूलनी नहीं चाहिए ये जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी भला कॉड्रेटिक इक्वेजन की अगर हम ये चाहते हैं कि इसका हम कम्प्लीटिंग स्क्वेयर मेथड के जरिए एक ऐसा फार्मूला जनरेट कर लें कि कोई भी हमारे पास अगर कॉड्रेटिक इक्वेजन हो तो इस फार्मूले के थ्रू हम उसे सॉल्व आउट कर सकें सो so, ये एंडिंग फार्मूला भी ये बड़ा टफ आपको लग रहा होगा ये कि तो क्या अजीब सी चीज़ लिखी है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए ये भी टफ लग रहा है ये आप जब एक दफ़ा कर लेंगे और यूज यूज होंगे तो आपको ये उसके बाद बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा ये फाइंड आउट होगा बाई कम्प्लीटिंग स्क्वेयर मैथड लिखा भी है फॉर द सोल्यूशन ऑफ एक्स वी यूज़ कम्प्लीटिंग स्क्वेयर मैथड कैन जनरेट ए फॉर्मूला फॉर ऑल कॉडिटिक इक्वेजन्स देखिएगा बाद में कितना सिंपल हो जाएगा अभी मैं आपको ये ज़रा सारा प्रोसेस में समझाऊंगा ये है जी हमारे पास जनरल इक्वेशन और नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्योंकि एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की ठीक है सो so, इसके मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कोई मजीद कन्वर्जन की जरूरत नहीं है डायरेक्टली मैंने क्या किया कि सी को अप्लाई करते हुए कम्प्लीटिंग स्क्वेयर मैथड को मैंने यहाँ पर क्या किया जी कि एक्स स्क्वेयर के साथ ए को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर ए को डिवाइड कर दिया अब हम इधर सेंटर से ब्रेक कर सकते हैं फ्रैक्शन को किया ब्रेक दोबारा करेंगे ये बन जाएगी अब ए ए से कट गया तो वन आ गया ये हम करते हैं इसलिए ताकि वन रह जाए एक्स स्क्वायर के साथ प्लस बी वाई ए आ गया जी बी वाई ए एक्स माइनस उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट क्या किया जी कि यहाँ का जो कॉन्स्टेंट था उसे उठा के मैं इस तरफ ले गया तो वो माइनस सी बाय अब आगे जी कम्प्लीटिंग स्क्वायर की फर्स्ट टू टर्म्स बनानी है तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर अब इसे टू ए बी की शेप देनी है तो मैंने स्टार्ट में खुद ही टू लिख दिया साथ एक्स लिख दिया अब इस टू को न्यूट्रलाइज करने के लिए ए के साथ टू होना जरूरी है क्यों कि ये टू और ये टू आपस में कट जाएंगे और दोबारा से बन जाएगा बी एक्स बाई ए सेम टॉप वाली सिचुएशन शेप भी बन गई और ऑर्डर भी हमारा शेप में आ गया और हमें इससे ये फायदा हुआ ये भी पता लग गया कि ये बी दैट इज देखें फबूले में होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी हमें बी की टर्म का भी पता लग गया कि अब वो क्या होगी और हमने क्या ऐड करना होगा दोनों साइड पर तो दोनों साइड पर हम बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए क्या लिखा मैंने एडिंग बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो दोनों तरफ ऐड कर दिया अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो फॉर्मूला बन गया अभी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर एक छोटी सी मिस्टेक है मुझसे ये आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है यहाँ पर प्लस का साइन है सो करेक्टेड इसे आप पहले से ही प्लस कर लीजिए ठीक है ये मेरे से इधर गलती हुई है इस माइनस को आपने प्लस में कन्वर्ट कर लेना साइन प्लस के अंदर जो पिक्चर्स आपको मैं शेयर करूंगा उसके अंदर ये प्लस हो चुका होगा अब आप आगे जरा ये देख लें कि आगे हम इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे कि अब ये शेप बन गई अब इस केस में क्या हो गया जी ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला बन गया जी ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर आ गया जी एल्सियम अगर ए और फोर ए स्क्वायर लिया जाए तो फोर ए स्क्वायर एल्सियम आता ठीक है अल्जेब्रिक टर्म्स का आप लास्ट ईयर एल्सियम ले चुके हैं सर वकार अहमद ने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई होगी सो फोर ए स्क्वायर एल्सियम आया ए डिवाइड होगा फोर ए बच जाएगा फोर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से माइनस फोर ए सी आ गया प्लस बी स्क्वायर शेप जरा अच्छा करने के लिए मैंने प्लस की टर्म को पहले लिख लिया और माइनस की टर्म को बाद में लिख लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर वाली साइड एज इट इज़ चल रही है अब हमने क्या किया अगले पेज में स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर लिखे जी टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वेयर रूट हमने ले लिया अब अगर हम स्क्वेयर रूट को और से देखें तो यहाँ पर x प्लस टू ए का क्या आ रहा है जी होल स्क्वेयर उसके ऊपर भी उसके रूट है और साथ क्या हो गया जी यहाँ पर प्लस माइनस और आगे क्या आ रहा है स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई फोर स्क्वायर अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट हटा देते हैं और इसके ऊपर अंडर रूट रहने देते हैं मेरे भाई जब सेंटर में मल्टीप्लाई होना तो स्क्वेयर रूट सेपरेट होते हैं अगर सेंटर में प्लस या माइनस हो तो स्क्वायर रूट सेपरेट नहीं हो सकता ये टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जबकि ये फोर ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है टू ए का जैसे फोर का स्क्वायर क्या होता है मतलब टू का स्क्वायर क्या होता है फोर और साथ ए स्क्वायर आ रहा है तो ये टू ए आ जाएगा ये अंडर रूट से बाहर निकल
तो ये देख लो कि हमने सी एस एम के थ्रू जनरल फार्मूला निकाला तो हमारे पास ये रूट्स आए एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ दो रूट बनेंगे फायदा अब आप सोच रहे हो इसको करने का क्या फायदा है तो एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का मैंने क्वेश्चन नंबर वन जो है उसका पार्ट नंबर फाइव मैंने ये लिखा पहली तो बात यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये टर्म इधर होनी चाहिए और ये टर्म इधर होनी चाहिए कॉन्स्टेंट बाद में होना चाहिए पहले मैंने इसको सीधा करके लिख लिया अब अगर आप इसको इससे रिजेंबल करो रिजेंबलेंस देखो तो ए की जगह पे सिक्स आ रहा है बी की जगह पर प्लस बी की जगह पे माइनस सेवन आ रहा है और प्लस सी की जगह पे माइनस थ्री आ रहा है ये वैल्यूज आ रही हैं अब ये कॉर्डिटिक फार्मूला है हमारे पास मैं ये तमाम वैल्यू सिक्स माइनस सेवन माइनस थ्री इधर रिप्लेस करूँगा यानी यहाँ पे माइनस सेवन आ जाएगा यहाँ माइनस सेवन का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे सिक्स आ जाएगा यहाँ माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ भी सिक्स आ जाएगा नेक्स्ट पेज पर मैंने ये किया जब मैंने ये सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे रिप्लेस की याद रखें जब माइनस वैल्यू होती है तो ब्रैकेट लगा लिया करें ताकि इजी हो जाए आपके लिए मैंने तमाम वैल्यूज के साथ ब्रैकेट का साइन रखा है जब मैंने वैल्यूज उस फॉर्मूल में रिप्लेस की और इन्हें सॉल्व किया पहले अंडर रूट सॉल्व होगा फोर्टी नाइन होता है जो कि इलेवन का क्या है जी इलेवन का मैं मतलब ये वन ट्वेंटी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इलेवन आ जाएगा अब ये चीज़ आ गई इस सोल्यूशन से ये साबित हुआ एक दफ़ा प्लस को लेकर चलेंगे एक दफ़ा आप माइनस को लेकर चलेंगे एंड व्हेन यू सॉल्व डेट आउट तो फ्रैक्शन कटेगी ये दोनों सिक्स के टेबल में आते हैं ये दोनों फोर के टेबल में आते हैं तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू वन बाई थ्री फाइनल यू गॉट एन आंसर थ्री बाई टू एंड वन बाई थ्री सो ये आपको मैंने इम्प्लीकेशन भी सिखा दी कि इस कॉर्डेटिक फॉर्मूले का फ़ायदा क्या है फ़ायदा ये है कि आप कोई भी कॉर्डेटिक सोल्यूशन होगा अगर आपको फैक्ट्राइजेशन नहीं आ रही एक बात है और सी एस एम एक लॉन्ग प्रोसेस है ठीक है तो ऑन शॉर्ट एंड आप कॉर्डेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उसके सॉल्यूशन सेट्स निकाल सकते हैं हाँ अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कह दिया कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को करें तो फिर उसी से करना पड़ेगा और अगर एग्जामिनर ने कह दिया जी कि ये सी एस एम से करें कंप्लीटिंग स्क्वेयर मैथड से तो उसी से करना पड़ेगा और अगर कह दिया कॉर्डेटिक फार्मूला से करें तो फिर इसी से करना पड़ेगा लेकिन अगर सिर्फ ऊपर लिखा जाता है सॉल्व द इक्वेजन और कोई इक्वेजन लिख दी जाती है तो फिर आप ओपन है कि आप किसी भी मेथड को यूज़ करें सो so, सबसे इसमें जो इजी है वो कॉर्डेटिक फार्मूला ही है कि आपने जस्ट उसके अंदर ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्यूशन सेट निकाल लेना है थैंक यू बच्चों इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पॉइंट वन कम्प्लीट हो जाती है और इवन कि हमारा 1.2 का भी जो है वो जो वन सॉरी ये एक्सरसाइज भी वन है ये मैंने गलती से वन लिख दिया ये वन एक्सरसाइज बनती है सो वन का ये जो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर फाइव है ये भी हमारा कवर हो जाएगा थैंक्स अलॉट हैव अ गुड टाइम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़